听说是国民党的杂牌军马，怎么还有神枪手？没事吧？帕克，大小姐，司令叫你马上回去。走，帕克，去去去，快点去！帕克，帕克，快点去！新泰克，新泰克，帕克。这可是秋叶军最好的坐骑，你可别给弄死了。他要死了，秋叶军可气你了。明天，明天让村上把他给炖了。快回去吧。
小鬼子的炸弹吗？太好了，要不然我一个人累死了，我杀不完他们。枪放下，你的投降，我的不杀。什么人？你什么人？原来是个女人。原来是个瞎子。甭管是瞎子还是女人，大家都是中国人。老乡，这么晚了，这里太危险了，你赶紧走吧。啊，对对对，你也赶紧走吧。是你啊！你认识我？不认识。这么晚了，你去哪儿啊？我我我我出城。那把我一起带出去吧。我又不认识你，我我为什么要带你出城？我们都是中国人啊。哦。那你就意思意思吧。什么意思？啊？意思意思吧。要钱啊？没有。算了算了，原来是个穷人。
几个连病都没了，辛苦你们了，大家都没事吧？没事，没事，我头自血了。曾军他疯了，我看这场仗打完，他就不会放过你的。等这场战争结束，他的命也就到终点站了。连队长，恕我直言
你不是一直很喜欢左藤君吗？胡说！在帝国利益面前，他竟然选择爱情，这份爱情已经让他丧失了一个军人的本能。我怎么可能会喜欢这种人？中国有句古话：“当断不断，必受其乱。”小佳明白。怎么回事？连长，没事吧？连长，怎么回事？不好了，不好了，连队长，我们被八路军包围了！啊，靠！瞎子，都到齐了。没想到，我们以这种方式又见面。你多正巧，这就是你们中国军人。到临头了，还这么多废话！我今天就让你见识见识，什么是真正的中国军人。娘养的，来吧！与此同时，我八路军主力部队与花子带领的小鬼子也展开了生死激战。在小鬼子强大的炮火攻势下，八路军久攻不破，形势危在旦夕。花子似乎看到了胜利的曙光。江爷，发过了没有？发过了，但是援军被堵在路上了。这帮混蛋，那我们弹药还能支撑多久？最多还能支撑半天。还撤，还撤！通知各援军部队，火速向指挥部靠拢。嗨
我是日本的军人吗？那你就像一个军人一样给我站起来！起多加小心，加强火力。嗨，加强火力。
千万，你你要干嘛？我去炸掉他们。不行，你一个人去太危险了。你别管了，养我。那你小心点。千万，我帮你。交叉火力，我们必须拿下一挺机枪。一会儿我冲过去，你拿手榴弹炸死这个机枪手。咱们的手榴弹数量有限，看准了再让。如果你要是炸不死他，那我就完了。明白了吗？明白。烧饼。提到他，请问
家伙在死。大家分走了，把你的枪给我。你小心点儿。枪吧，花子，你已经死到临头了，赶紧把枪放下！你放了钱柜，我们就给你一条生路。放开他，小杨，不用管我，开枪打死他。等我到了安全的地方，我自然会放了他。走吧。放屁，老子哪儿也不去，有本事你就一枪打死我。你们全都给我退后，不然我现在就毙了他！快，来，同志们，快抓紧时间打走战场，是检查队员，看看鬼子还有没有活口。我就对你们不客气了，快把枪给我放下！放下！团长，刚刚得到消息，钱柜同志被小鬼子挟持了。什么？在什么地方？不知道。张冉冉同志也在找他。要尽快找到钱柜同志。是。同志们，听我的命令，全力以赴，上山救人，力争把小鬼子全部歼灭。是。
，烧命，不要过来，烧命，不要过来，烧命。
花子，你的死期到了